हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरह क्लास के आज आपके लिए लेकर आए क्लास इलेवंथ की पॉलिटिकल साइंस की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है लेजिस्लेशर और बच्चों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लेजिस्लेशर यानी कौन सी स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ बताई उनमें से वो लेजिस्लेशर को लेकर सही नहीं है ऑप्शन आपके सामने है लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशर सेकेंड ऑप्शन है इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पोलिटिकल प्रोसेस और थर्ड ऑप्शन है इट इज पैक्ड विद एक्शन डेमोन्स्ट्रेशन यूनानिमिटी कंसर्न एंड कोऑपरेशन या फिर हम कहें कि इट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री तो बच्चों अगर हम फर्स्ट थ्री की बात करें तो दे आर ऑल करेक्ट तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है लेजिस्लेशर को लेकर कि इट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री तो ऑप्शन डी जो है वो आ, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए ऑन ट्वेंटी एथ फेबर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अब आपको बताना है वो कौन से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने अनाउंस किया था इन द यूनियन बजट प्रपोजल एक इंक्रीज हुआ था रुपीज का प्राइस का और तब फिफ्टी के जी बैग ऑफ यूरिया तो आपको उस मिनिस्टर का नाम बताना है ऑप्शन आपके सामने है पी वी नरसिम्हा राव यशवंत सिन्हा या फिर जसवंत सिंह या फिर अरुण जेटली तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है जसवंत सिंह जो है वो उस टाइम थे जिन्होंने जो है ऐसी स्टेटमेंट जो है यानी ऐसा काम किया था उन्होंने बारह रुपये जो है एकदम से अनाउंस कर दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए आई सीक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स वट एवर देयर व्यूज एंड पॉलिसीज इन प्रमोटिंग हार्मोनी अमंग कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स लिविंग इन आसाम सो व्हाट इज नीडेड नाउ इज नॉट ए क्रिमनी बट अ हीलिंग टच अब देखिए ये आसाम को लेकर एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि सबके सब जो हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसमें जो है एग्रेशन ना हो बल्कि बड़े प्यार से वो चीज हैंडल कर ली जाए ये स्टेटमेंट जो है किसने दी थी तो ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी पीसी सेठी पंडित नेहरू या फिर ओपी मिश्रा तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है पीसी सेठी जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए विच टर्म रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेशर यहाँ पर नेशनल लेजिस्लेशर के लिए कौन सा टर्म यूज किया जा सकता है ऑप्शन आपके सामने है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर पार्लियामेंट या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जिसमें पार्लियामेंट इज द राइट आंसर अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए व्हेन देयर आर टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेशर यानी अगर टू हाउसेज हैं लेजिस्लेशर में लोकसभा और राज्यसभा तो इसको क्या कहा जाता है लोकसभा कहा जाएगा राज्यसभा कहा जाएगा यूनी कैमरल लेजिस्लेशर या फिर बाई कैमरल लेजिस्लेशर तो बच्चों अगर टू हाउसेज होते हैं तो वहां जो वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए वो होता है बाई कैमरल लेजिस्लेशर अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं इफ द राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो व्हाट इज द लोकसभा ऑल्सो कॉल्ड यानी लोकसभा को हम क्या कहेंगे काउंसिल ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ विलेजेस हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ द स्टेट्स क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर तो द राइट आंसर इज हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव बाय कैमरे लेजिस्लेशर यानी कितनी स्टेट में आपको टू लेजिस्लेशर मिलेंगी एक्चुअल में उसका रीजन क्या होता है बच्चों की जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ऐसा करना जरूरी होता है ताकि मैक्सिमम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले वो चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में हो तो हमें बताने कितनी स्टेट्स के अंदर जो है बाय कैमरे लेजिस्लेशर है टू फाइव सेवन या फिर नाइन तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है सेवन स्टेट्स यानी सेवन स्टेट्स के अंदर जो है बाई कैमरे लेजिस्लेशर है क्वेश्चन नंबर एट में देखिए कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डायवर्सिटी यूजली प्रिफर टू हैव टू हाउसेज ऑफ द डैश यानी उनके पास टू हाउसेज होते हैं टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन इन द सोसाइटी एंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन अब आपको इस स्टेटमेंट को इस प्लैंक से पूरा करना है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट नेशनल लेजिस्लेशर ओनली ए या फिर बोथ ही एन बी तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ही एन बी क्योंकि नेशनल लेजिस्लेशर और पार्लियामेंट जो है दोनों ही एक चीज है तो वहां पर ओनली ए से भी काम नहीं चलेगा करेक्ट आंसर क्या है बोथ ई एन बी अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन वट डज राज्यसभा रिप्रेजेंट अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स ऑफ इंडिया पीपल ऑफ इंडिया पावर ऑफ इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया 
तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के लिए हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है तो ऑप्शन आपके सामने है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पीपल या फिर कहीं ऑल ऑफ दीज तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन uh, बी यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करने में हेल्प करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन में देखिए विच स्टेटमेंट यानी किस स्टेटमेंट की बात की गई है जिसमें ये बोला गया है इज टू अबाउट द सीनेट ऑफ यूएसए यानी जो यूएसए की सीनेट के बारे में बिल्कुल सही है अब सीनेट क्या होती है जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है वहां पर भी जो है सीनेट उसको बोला जाता है तो एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट या एवरी स्टेट हैज अन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट और ऑल स्टेट डू नॉट वर्क टूगेदर इन ए सीट सीनेट या फिर ऑल स्टेट आर नॉट वेरी रिच तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जिसमें ये बोला गया कि जो हर स्टेट है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है सीनेट के अंदर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए अकॉर्डिंग टू विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो नंबर ऑफ मेंबर्स टू द इलेक्टेड जो भी राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम ई स्टेट वो फिक्स किए गए हैं कौन सा स्केड्यूल है वो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फोर्थ क्या लगता है बच्चों करेक्ट आंसर होना चाहिए तो बच्चों वो कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ स्केड्यूल है जिसके तहत जो राज्यसभा के जो सदस्यों का नंबर है वो फिक्स किया गया है अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन के लिए हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा आर सेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से कितने जो है सदस्य भेजे जाते हैं राज्यसभा के लिए नाइनटीन थर्टी टू या फिर थर्टी तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है थर्टी यानी थर्टी जो है राज्यसभा के लिए मेम्बर भेजे जाते हैं उत्तर प्रदेश से उसका रीजन क्या है बच्चों पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर 22 करोड़ की आसपास पॉपुलेशन है वहां पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा आर सेंट फ्रॉम सिक्किम सिक्किम से कितने जो है मेंबर्स भेजे जाते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है वन टू थ्री या फिर फोर तो जैसा कि हम जानते हैं पॉपुलेशन के ऊपर क्राइटेरिया सारा फिक्स है तो यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए यानी सिर्फ वन मेंबर जो है सिक्किम से आता है राज्यसभा के लिए क्वेश्चन 15 है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट राज्यसभा राज्यसभा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ऑप्शन ए है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ फाइव इयर्स और ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम और दे कैन गेट री इलेक्टेड और एवरी टू ईयर्स वन थर्ड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म एंड इलेक्शन आर हेल्ड फॉर दोज वन थर्ड सीट्स ओनली तो बच्चों अगर चारों स्टेटमेंट को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रोंगे क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको छह साल के लिए चूज किया जाता है जिनमें से वन थर्ड जो है हर दो साल के बाद रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह पे नए मेंबर आ जाते हैं तो बी सी डी ये करेक्ट है लेकिन ए ऑप्शन जो है वो रोंग है क्योंकि वहां सिक्स ईयर करेक्ट आंसर होना चाहिए था क्वेश्चन सिक्सटीन में देखिये जर्मनी हैज अ डैश लेजिस्लेचर जर्मनी में एक ऐसी लेजिस्लेचर है बाई कैमरल मल्टी कैमरल यूनी कैमरल या फिर प्राइवेट लेजिस्लेचर तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है अब चलते हैं क्वेश्चन सेवनटीन के लिए द असेंबली ऑफ जर्मनी इज इलेक्टेड बाई ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम कम्बाइनिंग डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर ए पीरियड ऑफ अब देखिए वहाँ का जो डायरेक्ट चाहे हो या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है नो डाउट लेकिन कितने टाइम के लिए उस असेंबली को जो है इलेक्ट किया जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है थ्री ईयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स या फिर सिक्स ईयर्स वट डू थिंक द राइट आंसर विल बी इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फोर ईयर्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन के लिए द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एस आ राज्यसभा को एक और नाम दिया गया है वो क्या है टेम्प्ररी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द मोस्ट पावरफुल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर हम कहें ऑल ऑफ दीज तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तो बच्चों यहाँ पर जो है हम कहेंगे उसे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उसका रीजन आपको पहले बता दिया गया है कि कभी भी जो है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होती वन थर्ड मेंबर जो है उसके रिटायर हो जाते हैं और बाकी जो है वो चलती रहती है फिर उन्हीं के लिए इलेक्शन भी हो जाते हैं अब चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर फॉर राज्यसभा राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है जिनको सिलेक्ट uh, करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास है तो कितने होते हैं वो वन फाइव नाइन या फिर ट्वेल्व तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ट्वेल्व मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और उनको चूज करने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है उन्होंने किसी
क्वेश्चन ट्वेंटी में देखिए हु नॉमिनेट्स दीज मेंबर्स टू द राज्यसभा ऑप्शन आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो बच्चों मैं ऑलरेडी पीछे वाले क्वेश्चन में आंसर दे चुका हूं तो राइट right आंसर क्या है प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में देखिए व्हाट इज द बेसिस फॉर सच नॉमिनेशन टू द राज्यसभा अब इनको चूज करने का बेसिस क्या है ऑप्शन आपके सामने है द पीपल हु आर वेरी रिच या फिर बिग बिजनेसमैन और हु हैव मेड दियर मार्क इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस या फिर हम कहें ऑल ऑफ दीज तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लिटरेचर साइंस आर्ट और सोशल सर्विस में दिया है ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका था बट एनी वे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है वट इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट प्रेजेंट इन इंडिया इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर इलेक्शन लड़े जाते हैं तो ऑप्शन है फाइव फोर्टी फोर फाइव फोर्टी फाइव फाइव फोर्टी थ्री या फाइव फोर्टी सिक्स तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है फाइव फोर्टी थ्री फाइव फोर्टी थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अब चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री के लिए सिंस डैश दिस नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज नॉट चेंज यानी कब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो ये नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज नहीं हुई है फाइव फोर्टी थ्री ही है आज की डेट में भी नाइनटीन सिक्सटी वन सेंसस नाइनटीन सेवेंटी वन सेंसस नाइनटीन नाइनटी वन सेंसस या फिर नाइनटीन एटी वन सेंसस तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है नाइनटीन सेवेंटी वन सेंसस से ये नंबर चेंज नहीं हुआ ये अभी तक कैसे चला आ रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में देखिए व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा लोकसभा का टर्म कितने टाइम पीरियड का होता है फोर ईयर्स फाइव ईयर्स सिक्स ईयर्स या फिर सेवन ईयर्स तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है फाइव ईयर्स यानी इज द राइट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हु इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री यानी कंट्री uh, के लिए जो लॉ है वो कौन बनाता है ऑप्शन आपके सामने है पीएम प्रेसिडेंट पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फ्रॉम वेयर डज द गवर्नमेंट रेज द फाइनेंशियल रिसोर्स यानी सरकार को जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो कहाँ से मिलते हैं डोनेशन से गिफ्ट से टैक्सेशन से या फिर नन ऑफ दीज तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है टैक्सेशन से यानी सरकार को जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो टैक्स से मिलते हैं तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा आई होप सो दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू लॉट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर अबाउट द चैप्टर सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज और एक बार मेरे चैनल की प्ले को जरूर विजिट कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास इलेवंथ की इंग्लिश का कंप्लीट मटीरियल भी मिल जाएगा सो हैव वेरी नाइस ट्री